let's have a look at how to participate in small groups and meetings. Working in small groups and attending meetings involve more people and can be more complicated than one-on-one -on -one interviews. So in interviews, generally two people are involved. But in groups and meetings, one or two people are involved and they can be complex because they are different roles. Bhi different hote As more and more uh, corporations embrace the concept of participative management, involving employees in a company's decision making, the importance of teamwork has also increased. You will see more and more that meetings are not only restricted to the top management, companies are involving more and more of their employees at all levels or at least some levels in their meetings. At their best, meetings can be an extremely useful forum for making key decisions and coordinating the activities of people and departments. Theoretically, the interaction of the participants should lead to good decisions based on the combined intelligence of the groups. We will now examine how to understand group dynamics, how to arrange meetings, and how to contribute in a productive meeting. Now, a meeting is called for some purpose, and this purpose gives form to the meeting. People are assembled to achieve a work-related task, but at the same time, each person has a hidden agenda uh, or a private motive that affects the group's interaction. Such personal motives either contribute to or take away from the group's ability to perform its task. Now, people are playing a role in uh, whatever meeting that they are participating. And Different people play different roles. These roles that people play in meetings come under three categories. Self-oriented roles, group maintenance roles, and task facilitating roles. Members who assume self-oriented roles are motivated mainly to fulfill personal needs, and they tend to be less productive than the other two types. Agar ek insaan ne ek meeting mein apne upar ek self-oriented role le liya hai, तो फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे अपने एजेंडे का सोचेंगे और कंपनी का और जो बाकी लोग उस मीटिंग में बैठे हैं उनका नहीं सोचेंगे तो इसलिए सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स अगर बहुत ज्यादा लोगों के होंगे तो वो मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं होगी फार मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप गोल्स आर दोस पीपल हु अज्यूम ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स टू हेल्प मेंबर्स वर्क वेल टुगेदर एंड आल्सो दोस पीपल हु अज्यूम task facilitating roles to help members solve the problem or make the decision. Zahir hai, apne baare mein sochne ke bajaye, agar log group maintenance role adopt karenge, to usse phir wo ye hoga ki jo group ke baaki members hai, unki wo madad karenge ki wo aapas mein achhi tarah kaam kar sake. Aur agar task facilitating roles log lenge, to usse ye faida hoga ki wo apne group members ki madad karenge ki wo koi problem solve kar sake aur koi faisla kar sake. Now, when it comes to arranging the meeting, by being aware of how small uh, groups of people interact, meeting leaders can take steps to ensure that the meetings are productive. When you know that in small groups of people in meetings, we have seen how they interact, what they have done, what they have done, what they have done, what they have done, what different phases have done. If you know all these things in your mind, then you can plan effectively a meeting so that the meeting result ho, wo bhi productive ho. The key to productive meetings is careful planning of purpose, participants, agenda and location. Ye char cheeze hain jinko aapne bohat khayal mein rakhna hai taake aapki meeting effectively planned ho. Pehle to ye ke purpose, wo meeting kyun bulai ja rahi hai. Phir participants ke us meeting mein kaun kaun log honge hai aur unka us meeting mein honne ka maksad kya hai. Agenda, ke kya kya cheeze discuss honge aur uska maksad kya hai. And location, meeting kahaan hogi? वो जगह जो है वो कन्वीनिएंट है नहीं या या और कंफर्टेबल है या नहीं है। The trick is to bring the right people together in the right place to accomplish the given goals for in just enough time. And in order to do this, special attention should be given to these uh, four elements: determining the purpose, selecting the participants, setting the agenda, preparing the location. Whether the meeting is conducted electronically or conventionally, its success depends on how effective the leader is. 
आजकल के ज़माने में बहुत सी मीटिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग मीटिंग्स होती हैं तो बेशक इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग हो या कन्वेंशनल तरीके से कि सारे लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं या एक कमरे में बैठे हैं उस तरह मीटिंग हो उस मीटिंग की इफेक्टिवनेस उस मीटिंग के लीडर की इफेक्टिवनेस पे रेस्ट uh, करेगी इफ़ द लीडर हैज़ प्रिपेयर एंड सिलेक्टेड द पार्टिसिपेंट्स केयरफुली द मीटिंग विल जनरली बी प्रोडक्टिव लिसनिंग स्किल्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू मीटिंग लीडर्स द लीडर्स एबिलिटी टू लिसन विल फैसिलिटेट गुड मीटिंग्स अगर आप एक मीटिंग लीडर हैं तो आप किस तरह अपनी मीटिंग में कंट्रीब्यूट uh, कर सकते हैं कि वो मीटिंग प्रोडक्टिव बने एज अ मीटिंग लीडर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉल रोलिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स कीप मूविंग सो यू नीड टू अवॉइड बीइंग सो डोमिनेरिंग दैट यू क्लोज ऑफ सजेशंस अगर आप इतना डोमिनेट करेंगे मीटिंग को कि लोग बोलते हुए डरेंगे या सोचेंगे कि हाँ तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं तो फिर आपकी मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं होगी एट द सेम टाइम डोंट बी सो पैसिव दैट यू लूज़ कंट्रोल ऑफ द ग्रुप आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही पीछे हट जाएं और सारा ग्रुप को ही करने दें और फिर आपका कोई कंट्रोल ना रहे यू हैव टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज इफ यू फील दैट द डिस्कशन इज स्लोइंग डाउन और लैगिंग देन कॉल ऑन दोज पीपल हु हैवेंट स्पोकन अप इन द मीटिंग आस्क फॉर देयर कॉमेंट्स यू विल पेस द प्रजेंटेशन एंड डिस्कशन इन सच अ वे दैट यू हैव टाइम टू कम्प्लीट द एजेंडा आपने ज़ाहिर है अपने दिमाग में एक एजेंडा रखा हुआ है मीटिंग का और कुछ टाइम भी आपने एलोकेट किया हुआ है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मीटिंग लीडर कि आप उस मीटिंग की पेस और स्पीड इस तरह की रखें कि आपकी सारा जो एजेंडे में चीज़ें हैं वो कवर हो सकें गिवन टाइम के अंदर और मीटिंग टाइम से आगे ना जाए एज टाइम बिगिनस टू रन आउट एट इंटरप्ट द डिस्कशन एंड समराइज वट हेज़ बिन अकम्पलिश्ड Another leadership task is either to arrange for someone to record the proceedings or to ask a participant to take notes during the meeting. As a leader, you are also expected to follow the agenda. Participants have prepared for the meeting on the basis of the announced agenda. Agar aap agenda se hat ke baat karenge to aapke participants jo hain wo us cheez ke liye prepared nahi honge. Lekin itne bhi rigid na ho ki agar koi और कोई बात इंट्रोड्यूस करना चाहे तो आप उसको ना सुने अगर जब आप एजेंडा की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया हो तो फिर आप और चीज़ों का टाइम भी हो तो आप और चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं अलाउ इनफ चांस फॉर डिस्कशन अलाउ इनफ टाइम फॉर डिस्कशन एंड गिव पीपल अ चांस टू रेज रिलेटेड इशूज़ एज वेल इफ़ यू कट ऑफ डिस्कशन टू क्विकली और लिमिट दब्जेक्ट सब्जेक्ट टू नैरोली देन नो रियल कंसेंस कैन एमर्ज सो ट्राई टू कीप द बैलेंस As the meeting gets underway, you will discover that some participants are too quiet and other participants are too talkative. To draw out the shy participants, ask for their input on issues that you know they will uh, they are relevant to. You might say something like, "Irfan, you've done a lot of work on in this area. What do you think?" If you feel that Irfan is not talking a lot. On the other hand, for the people who are overly talkative. simply say that time is limited and others need to be heard from the best meetings are those in which everyone participates so don't let one or two people dominate your meetings while others just doodle on their notepads agar aap sirf ek ya do logon ke upar meeting chhod denge ki wohi bole to baki log zahir hai bore ho jayenge aur wo kuch nahi wo sirf apne notepads ke upar notes likh rahe honge kuch drawings kar rahe honge Also, as you move through your agenda, stop at the end of end of each item. जो जो आपके एजेंडा में आइटम्स हैं जब आप उस एक आइटम की बात कर लें तो रुकें उसको समराइज करें मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड द ग्रुप हैज टेकन फ्राम दैट फ्राम दैट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द ग्रुप एंड स्टेट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हैव बीन मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन फॉर दैट आइटम एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा एट द एंड ऑफ द मीटिंग जो क्लोज होगा मीटिंग का उसमें फिर आपने सारे जो लूज एंड हैं उनको टाई अप करना है हमने देखा कि बिगिनिंग में तो आपने इंट्रोडक्शन की मीटिंग का एजेंडा स्टेट किया एजेंडा की मेन बॉडी में सारी जो बातें हमने मैंने अभी हमने की वो सारी हुई कि आपने पार्टिसिपेंट्स को देखना है आपने पेस देखनी है आपने स्पीड देखनी है एजेंडा के साथ आपने किस तरह डील करना है नाउ एट द एंड यू विल टाई अप ऑल द लूज एंड्स आइदर 
you will summarize the general conclusions that were made in uh, by the group or you will list the suggestions taaki sabke dimagon mein clear ho ki ye 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 baatein ab decide hui hain wrapping things up ensures that all participants agree on the outcome and it gives people a chance to clear up any misunderstandings as soon as possible after the meeting the meeting leader gives all participants a copy of the minutes or notes uh, showing recommended actions schedules and responsibilities zahir hai jo bhi meeting mein decisions hue hain unki wo sare decisions jo hain wo in minutes mein recorded hote hain to phir isliye meeting ke jitni jaldi bhi ho sake meeting ke baad जो मीटिंग लीडर है वो मिनट्स जो आ, सारे पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सबको पता चले कि ये ये चीज़ें डिसाइड हुई थी और अब हमने ये करना है उन मिनट्स में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती हैं कि किसने क्या करना है ऑल्सो लाइक लीडर्स पार्टिसिपेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड दीज देन विल बी लिस्टेड आउट इन द मिनट्स एंड ऑब्वियसली दे विल मिनट्स विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर एक्शन अब जब हमने बात की पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू बिन इंक्लूडेड इन अ ग्रुप देन यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू बोथ द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग एंड टू द स्मूथ इंटरेक्शन ऑफ द मीटिंग अभी तक तो हमने बात की थी कि लीडर्स ने क्या करना है जो लोग ग्रुप में जो को लीड कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अब ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि जो मीटिंग uh, में uh, में वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मीटिंग की जो इंटरेक्शन है वो स्मूथ रहे यू विल यूज योर लिसनिंग स्किल्स एंड पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू साइज अप द इंटरपर्सनल डायनामिक्स ऑफ द पीपल एंड देन अडेप्ट योर बिहेवियर टू हेल्प द ग्रुप अचीव इट्स गोल्स स्पीक अप इफ यू हैव समथिंग यूजफुल टू से बट डोंट मोनोपलाइज द डिस्कशन तो ये तो बात हुई कि लीडर्स का क्या रोल है और पार्टिसिपेंट्स का क्या रोल है विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड वी एंड वी हैव क्लैरिफाइड व्हेन ईच टाइप विल बी यूज्ड आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ ग्रुप्स मेक डिसीजंस व्हाट द रोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर विद इन अ ग्रुप एंड वट द प्रिपरेशन एंड ड्यूटीज आर ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव मीटिंग्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़